அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நைன்த்து நியூ புக் சயின்ஸ் ஃபஸ்ட் டேர்மில் இருக்கக்கூடிய ஆறாவது லெசன் தாவர உலகம் தாவர செயலியல் இந்த லெசனில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டனான பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நடனமாடும் தாவரம் அப்படின்னு ஒரு தாவரத்தை சொல்லுவோம் எது அப்படின்னா வந்து டெஸ்மோடியம் கைரான்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து இந்திய தந்தி தாவரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு தாவரத்தை ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் அப்படிங்கிற இந்தியர் வந்து அவருடைய ஆய்விற்கு பயன்படுத்தியிருக்கார் தாவரங்களுக்கு உயிர் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்ல ஸோ அதே மாதிரி வந்து தொட்டால் சினிங்கி அப்படிங்கிற அந்த தாவரத்துடைய அறிவியல் பெயர் என்ன அப்படின்னா மைமோசா புடிக்கா ஓகேங்களா மைமோசா புடிக்கா அப்படின்னா வந்து வேறு ஒன்றும் இல்லை தொட்டால் சினிங்கி அதே மாதிரி இந்த டெஸ்மோடியம் கைரான்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து தொழுக்கண்ணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா கருவுறுதல் நிகழ்ச்சியில் வந்து அந்த மகரந்த குழலானது சூழ்தண்டில் உள்ள அந்த சர்க்கரை பொருளை நோக்கி வளர்வதை வேதி சார்பசைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி கோணத்தில் செங்குத்தான வேர்களை கொண்ட தாவரங்கள் எது எது அப்படின்னா வந்து ரைசோஃபோரா மற்றும் சுவாச வேர்கள் இது எல்லாமே வந்து நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செங்குத்தான வேர்களை கொண்டது நிலவு மலர் அப்படின்னு அழைக்கக்கூடிய தாவரம் என்ன அப்படின்னா ஐஃபோமியா ஆல்ஃபா ஓகேங்களா ஐஃபோமியா ஆல்ஃபா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த டாராக்சம் ஆஃபிஸ்னேஸ் அப்படிங்கிற அந்த தாவரத்துடைய மலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒளியுறு வளைதலுக்கு வந்து மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் பூச்சிகள் சில விலங்கினங்களையும் தவளையையும் உண்ணக்கூடிய அந்த உண்ணும் தாவரங்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெப்பந்தஸ் ட்ரோசிரா வீனஸ் பூச்சி ஃபிடிப்பான் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் ஓகேங்களா ஸோ அது அதுக்கப்புறம் வந்து நடுக்க முறு வளைதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீனஸ் பூச்சி பிடிப்பான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டயோனியா மிசிஃபுல்லா ஓகேங்களா வீனஸ் பூச்சி பிடிப்பான் என்ற டயோனியா மெசிஃபுல்லா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஒளிச்சேர்க்கையோட முடிவுகளில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குளுக்கோஸ் வந்து ஸ்டா ஸ்டார்ச்சாக மாற்றப்படும் தாவரங்களில் ஸோ அதுதான் அதனுடைய உணர்வு உணவு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த தாவரங்கள் தங்களுடைய அந்த வேர்கள் மூலம் நீரையும் இலை துளிகள் வழியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடையும் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சிஜனை வெளியேற்றுது ஸோ இதன் மூலமாக தான் உணவு தயாரிக்குது ஓகேங்களா குளுக்கோஸை ஸ்டார்ச்சாக மாற்றுது ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா எலிசியா குளோரோட்டிக்கா அப்படிங்கிற அந்த கடல் அட்டைக்கு உணவாக பயன்படக்கூடிய அந்த பாசியுடைய பெயர் என்ன வந்து வவுசீரியா லிட்டோரியா ஓகேங்களா ஓச்சீரியா லிட்டோரியா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பாசி தான் வந்து கடல் அட்டை எந்த கடல் அட்டை அப்படின்னா எலிசியா குளோரோட்டிக்கா ஓகேங்களா குளோரோட்டிக்கா அப்படிங்கிற அந்த கடல் அட்டைக்கு உணவாக பயன்படுகிறது இந்த உயிரினங்கள் வந்து அசாதாரமான சூழ்நிலையில் வாழ்வதற்கான எடுத்துக்காட்டு ஓகேங்களா ஒரு சில உயிரினங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அசாதாரணமான சூழ்நிலைகளில் வாழும் ஸோ அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்ன அப்படின்னா வந்து பசுங்கந்தக பாக்டீரியங்கள் ஓகேங்களா ஸோ எங்கே அப்படின்னா வந்து மெக்சிகோ பசிபிக் கடல் கடலில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் ஆழத்துக்கு அடியில் அதே மாதிரி இந்த மக்காச்சோள தாவரங்கள் வந்து தன்னுடைய அந்த வாழ்நாளில் வெளியேற்றக்கூடிய அந்த மொத்த நீராவி அளவு எவ்வளவு அப்படின்னா ஐம்பத்தி நாலு கேலன் ஐம்பத்தி நாலு கேலன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மூன்று பக்க பிரமீடு வடிவமுடைய தாவரங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ரூஸ் பாயிண்ட்ஸ் பிர் ஓகேங்களா பிர் ஸோ இந்த மூணுமே பார்த்திங்க அப்படின்னா மூன்று பக்க பிரமீடு வடிவமுடைய தாவரத்திற்கு எடுத்துக்காட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சூரிய ஒளியை ஈர்க்கும் எறும்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எறும்பு பற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வெஸ்பா ஓரியன்டாலிஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வெஸ்பா ஓரியன்டாலிஸ்ங்கிற அந்த எறும்பு முதுகு பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா மஞ்சள் நிறத்தில் ஒரு நிறமி இருக்கும் அது பேர் வந்து சாந்தோஃபெரின் சாத்தோ ஃபெரின் அப்படிங்கிற ஒரு மஞ்சள் நிற நுண் ஒளி ஒளி உணர் நிறமி இருக்கும் இது வந்து சூரிய ஒளியை ஈர்க்கும் ஓகேங்களா அந்த எறும்பு பெயர் என்ன அப்படின்னா வெஸ்பா ஓரியன்டாலிஸ் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் வந்து சூரியகாந்தியுடைய அறிவியல் பெயர் என்ன அப்படின்னா வந்து ஹீலியாந்தல் அன்னுவஸ் ஓகேங்களா ஹீலியாந்தல் அன்னுவஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி வந்து தரைக்கு மேல் வளரும் தண்டின் 
முனை குருத்த வந்து கோலியோ டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா கோலியோ டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீரில் கரையும் வேதிப்பொருள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது நீரில் கரைய கூடிய வேதிப்பொருள் குறிப்பாக வந்து நீரில் கரையக்கூடிய அந்த தாவரத்தினுடைய ஹார்மோன் எது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் கிடையாது இது வந்து அதாவது ஆக்சிஜன் அப்படின்னு இருக்குது அதில் வந்து வெறும் ஆக்சிஜன் அப்படின் தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ வந்து அதாவது ஆக்சுவலாக இது வந்து இந்த ஜா வராது ஓகேங்களா ஆக்சின் அப்படிங்கிறது தான் வரும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா காலையில் திறந்த நிலையிலும் மாலையில் மூடிய நிலையிலும் உள்ள தாவரம் ஸோ காலையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா திறந்த நிலையிலும் மாலையில் மூடிய நிலையிலும் இருக்கக்கூடிய தாவரம் என்ன அப்படின்னா வந்து டாராக்சம் அஃபிசினேஸ் ஓகேங்களா டாராக்சம் அஃபிசினேஸ் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இரவில் திறந்த நிலையிலும் பகலில் மூடிய நிலையிலும் இருக்கக்கூடிய அந்த தாவரம் வந்து ஐஃபோமியா ஆல்ஃபா ஸோ இதை நிலவு மலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து நிலவு மலர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே ஒவ்வொரு வளைதல் அதற்கு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்காங்க பொறுத்துகளில் எக்ஸாம்பிளையுமே கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகேவா ஸோ நடுக்க முறு வளைதல் அல்லது தொடுவுறு வளைதல் சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் புருனிஷியா ஓட்டுவா அதே மாதிரி மைமோசா பியூடிக்கா ஓகேங்களா தொட்டாச்சி நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது தொட்டால் உடனே சுருங்கிடும் அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் இருளுறு வலைதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து லியூசினா லியூகோ சோஃபாலா ஓகேங்களா சவுண்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோத ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்க எல்லாமே புதுசாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஷார்ட்கட் வச்சு தான் வந்து படிக்கணும் ஓகேங்களா வெப்ப முறு வளைதல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து டுலிஃபா சிற்றினம் ஒலியூறு வளைதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து சாமானியே சாமான் ஓகேங்களா தூங்கு மூஞ்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை தாவரத்தை சாமானியே சாமான் தூங்கு மூஞ்சி எது இது வந்து எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னா ஒலியூறு வளைதலுக்கு எடுத்துக்காட்டு ஸோ இந்த ஒளி சேர்க்கை வந்து எப்படி நடைபெறும் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஆக்சுவலாக வந்து சிக்ஸ் சிஓ டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹச் டூஓ நீர் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடை அந்த தாவரமானது பச்சையம் மூலமாக வந்து எடுத்துக்கொண்டு ஒளி சேர்க்கை பண்ணுது அதில் கிடைக்கிறதா என்னது குளுக்கோஸ் அந்த குளுக்கோஸ் தான் அந்த தாவரம் ஸ்டார்ச்சாக மாற்றி எனர்ஜியாக சேவ் பண்ணிக்குது ஸோ நமக்கு வெளியே கொடுக்குறது என்ன ஆக்சிஜனு வெளி கொடுக்குது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த குளுக்கோஸோட ஃபார்முலா வந்து சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அது வந்து ஸ்டார்ச்சாக எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இலை துளிகளில் உள்ள அந்த காப்பு செல்களில் வந்து பச்சை இருக்கும் ஆனால் ஒளி சேர்க்கை செய்ய வந்து இயலாது ஏன்னா வந்து அந்த காப்பு செல்களில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரூபிஸ்கோ மற்றும் என்ஏடி பி அப்படிங்கிற அந்த ட்ரைஹைட்ரோஜினேஸ் போன்ற நொதிகள் வந்து இல்லை ஓகேவா அந்த பச்சைத்திலுமே இந்த நொதிகள் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும் ஒளி சேர்க்கை பண்ண முடியும் ஸோ அது என்னென்னு பாருங்கள் ரூபிஸ்கோ மற்றும் என்ஏடிபி டிஹைட்ரோஜினேஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதோட வந்து இந்த தாவர உலகம் அப்படிங்கிற லெசன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயாலஜி ரிலேட்டடாக வரும் ஸோ இந்த தாவர உலகம் அப்படிங்கிற லெசனில் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்ஸ் நான் எடுத்து கொடுத்துருக்கேன் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இன்னுமே நீங்கள் புக் பேக் கொஸ்டின் படிச்சிங்கன்னா இன்னும் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக அமையும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண